Well, hi there. Warm welcome. You're watching the Election Premier League. This is a subsection of Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Deika. Well, first up on the bullet, let's tell you about the state of Chhattisgarh, all set to go for the polls for the fifth time now. Well, the elections to the 90-member Chhattisgarh Assembly is going to be held in two phases, starting on the 7th of November. That's going to be the first phase, of course, and then the 17th. Chief Minister Bhupesh Baghel, confident of another term. The BJP is leaving no stone unturned, however, to snatch the state from the Congress away. Now, the BJP has deployed its top guns for this. Congress has made an array of poll promises ahead of the polls. They vary from free education to certain beneficiaries to subsidies in various schemes. After Congress made its poll promises, Home Minister Amit Shah released a manifesto, Modi Ki Guarantee 2023 for Chhattisgarh Assembly polls. Well, Times Now has visited one of the VVIP seats which is also the bastion for former Chief Minister Raman Singh. Raman Singh, remember, has retained the seat for the past three terms and is confident now of another win. Listen in. Sir, first of all, this is a big question and a big question. The last time, you had a lot of good performance. You had a lot of good BJP. What did you get to do with this time? You had a lot of good performance. The last time, we had a lot of good performance. हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं और जो अभी तक का जहाँ जहाँ मैं बस्तर से सरगुजा तक दौरा करके आया हूँ जसपुर भी गया था अन्य क्षेत्र में भी गया हूँ आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है सर 70 का फाइनल तो बाद में आएगा अभी तो 2020 का सेमी फाइनल है उसका आप भी हिस्सा हैं तो कैसे देख रहे हैं 20 सीटों का जो चुनाव है अभी सात बारी 12 और 20 राजनगांव के आठ लोकसभा के आठ विधानसभा और बस्तर के 12 12 विधान 20 विधानसभा में स्पष्ट रूप से मुझे लग रहा है कि 14 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है सर ऐसा क्या मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जनता का मन बदलेगा पिछली बार इतना वास्ट मार्जिन से आपको हार देखनी पड़ी थी क्या कुछ ऐसे नए मुद्दे पैदा हो गए कि लोगों का मन बदलेगा कांग्रेस से शिफ्ट होगा बीजेपी की तरफ मुद्दे नए नहीं हैं मुद्दे कांग्रेस ने ही पैदा किए कांग्रेस के द्वारा ही दिए गए मुद्दे पहला जन घोषणा पत्र के किए गए वादे का क्रियान्वयन करने में असफल रही है कांग्रेस सरकार दूसरा विकास को पूरी तरीके से पांच साल में ठप कर दिया है और तीसरा करप्शन पंद्रह हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस सरकार ने किया वो चाहे कोयले पे हो चाहे शराब पे हो चाहे पीडीएस की चावल पे घोटाला हो या अन्य मामलों में लेकर पीएससी की भर्ती में भी पैसे का लेन देन हो रहा है शराब की बात की कांग्रेस ने शराब बंदी का वादा किया था घोषणा पत्र में लिखकर शपथ भी ली थी शायद गंगा जली उठाकर तो ये आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में नशा बंदी कम से कम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को सोचना चाहिए कुछ मायने का जन घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था और वादा के अनुसार काम नहीं किया इसलिए महिलाओं में खासतौर से बहुत आक्रोश है अच्छा सामाजिक सामंजस्य की बात की जाए पिछले दिनों हम लोगों ने रिपोर्ट किया था नारायणपुर साइड गए हुए थे कई चर्च वगैरह तोड़े गए क्लैश था तो ये नक्सलवाद जो समस्या है इनसे निपटने की कोई ऐसी नीति जिस से लोग भरोसा जताए हो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पंद्रह साल में नक्सली हिंसा पर अंकुश लगाया था और ये पांच साल में कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से नक्सलवाद बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी नक्सलियों पे पूरे अंकुश लगाने की कार्रवाई होगी well, कांग्रेस इन इट्स बिट टू सिक्योर विक्ट्री मीन वाइल इन छत्तीसगढ़ है Devangan, who is a new face in the political arena with hopes of appealing to the rural population and leveraging the perceived achievements of the Bhupesh Baghel government to sway the voters in their favor. Listen in to what the candidate has to say. Abhi Dr. Raman Singh se humne baat ki, unho ne gaha, record matto se jitenge. Janta se bhi baat ki, kai logo ne bola ki aap chunao jit rahe hai. To aisa nahi hai, janta mein awaz aapko lekar bhi hai. हर कोई अपना दावा करता है रमन सिंह बोल रहा है वो रिकॉर्ड मत होती है तो क्या कहेंगे आप देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ और कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेताओं ने सिखाया है कि जब भी कोई काम यदि दिया जाता है तो जैसा अभी मुझे राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ने का काम दिया गया जिम्मेदारी दी गई है हम लोग उस सब काम को या जिम्मेदारी को बड़ी लगन से बड़ी तनमयता से बड़ी गंभीरता से 
और परिणाम तक ले जाने के लिए काम करते हैं मैं पूरी लगन से पूरी मेहनत से राजनांदगांव की जनता के बीच काम कर रहा हूं पाँच साल सरकार की उपलब्धियां और पंद्रह साल से रमन सरकार की नाकामियां और विगत पाँच साल में उनकी जो क्षेत्र की जनता के प्रति उपेक्षा रही है निष्क्रियता रही है इन सब बातों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूं और मुझे तो जो लगता है कि यहां की जनता का आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा Meanwhile, Chief Minister Bhupesh Baghel is holding a series of road shows and election rallies, and is confident of a second term. In fact, he has also rubbished the corruption allegations which have been levelled by him or by the BJP. Sir, how is the Josh? Josh, Jabardast Ussa. Look, Rajnam, Rajnam, who is this? Raman Singh. Here, from the Chunke Mukhya Mantri, but in his behalf, Jabardast Ussa is the one. और यहाँ के लोगों ने ठाना है कि गिरीज देवांगा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उसको जिताना है। प्रदेश भर में कोई मुकाबला है या पिछली बार जैसा ही बड़ा शानदार प्रदर्शन जो रहा था एक तरफ़ा? उससे भी ज़्यादा प्रदर्शन होगा। पहले चरण में हम सत्रह सीट जीते थे, इस समय बीस के बीच जीते हैं। सर एक सवाल और है कि आपने अभी सीआरपीएफ पे सवाल उठाए थे कि ये एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में और पैसे का भी वो हार के कारण से मतलब किसी सीमा तक जा सकती भारतीय जनता पार्टी इसका उदाहरण है क्या क्या भेजा इस्तेमाल किया जा रहा सरकारी मशीनरी का गलत सरकारी मतलब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं आज भी एक प्लेन स्पेशल प्लेन आई जिसमें ईडी और सीआरपीएफ के लोग बक्सा ले कूद रहे हैं कोई सस्पीशियस था सर तो इसलिए निर्वाचन आयोग से हम कह रहे हैं कि उसकी उसे जांच करें चेक करें रमन सिंह कह रहे हैं भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है इस बार तो रमन सिंह ऐसी बड़ा भ्रष्टाचार कौन भ्रष्टाचारी कौन है so clearly the war of words continues. In fact, to get a sense of the ground situation on the VVIP seat of Raj Nangao, let's take a look at this Times Now report. So right now we are reporting from one of the constituencies there in Chhattisgarh, which is the VVIP constituency from where uh, former CM of uh, Chhattisgarh, Raman Singh, is the candidate against Girish Divangan. Uh, and uh, we also had words with Raman Singh who was claiming that in this election he will ensure the record victory against Devangan. So this is what we just try to get the reality, ground reality of this constituency. And these are the voters who will vote on 7th and Chhattisgarh is the only state uh, uh, out of five where in elections are in uh, two phases. So after uh, a week election there in Chhattisgarh, Raman Singh will be fighting election. In fact, we have uh, these voters. We just try to ask them, the, uh, uh, try to find the ground report. In fact, आप ये बताइए पहले तो अपना नाम बता दीजिए क्या है? Prince Jain यही तेरे सर छत्तीसगढ़ से। अच्छा। Prince ये बताओ कि Raman Singh के खिलाफ खड़े हुए हैं ग्रीष देवांगन। कोई टक्कर है दोनों के बीच में लग रहा है आपको कि टक्कर है बहुत अच्छा टक्कर है। अच्छा। दोनों के बीच काफी अच्छा टक्कर है। अच्छा। तो मार्जन नेट टू नेट रहेगा ये तो ऐसा तो नहीं वो बड़े आदमी हैं बड़ा नाम है रमन सिंह तो इतना मजीद जाए नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुकाबला तो कड़ा है दोनों के बीच काफी कड़ा मुकाबला है अच्छा और प्रदेश में कैसा लग रहा है आपको देखिए प्रदेश में तो आप जैसे देखते हैं सुनते हैं तो एक बार काका की वापसी है ऐसा जो है बोलते हैं काका की वापसी है सही क्या है चलिए आप ये बताइए साहब आपको लगता है रमन सिंह और जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं उनके बीच कोई मुकाबला है या रमन सिंह एक तरफा जीत जाएंगे नहीं 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 टक्कर है एकदम बोल बोल टक्कर है तो आप तो आप हम तो रमन सिंह जीत रहे हैं दंके की चोट पे बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट है जीत तो जाएंगे चलो आप कह रहे हैं जो सब लोग मतलब वो बात कर रहे हैं जिस तरह से वो खुद कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड में तो सी जीतूंगा हंड्रेड प वो उनके बराबरी में हैं कुछ टक्कर दे पाएंगे या फिर एक तरफा जीत होगी देखिए रमन का ये गढ़ है तो रमन ही इस बार भी आ सकते हैं ऐसा है रमन सिंह का गढ़ अगर कांग्रेस का लहर चलेगा तो कांग्रेस का जो गिरीज देवांगन जी हैं वो भी जीत सकते हैं और दूसरा आप युवा हैं आपको लगता है कि सरकारों ने कुछ ऐसा किया है आप लोगों के लिए कि आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग वोट करना चाहेंगे अभी तो वही जो मेन मुद्दा रहता है बेरोजगारी गरीबी वही सब तो आप चाहते हैं कि बेरोजगारी और गरीबी इन सब चीजों पे काम हो हाँ काम होना चाहिए मतलब वेलफेयर स्टेट के लिए काम होना चाहिए अच्छा तो आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है जो आपका राजनंद गाँव है वहाँ 
हाँ। नहीं काम ना ना काम मेरे कुछ नहीं दिखा विकास का कोई काम कुछ नहीं हुआ यहाँ तो शिक्षा ही कुछ नहीं है पूरे बच्चे यहाँ टेढ़े सर में पढ़ रहे आधे से ज्यादा लोग तो पूरे फेल हो गए हैं शिक्षा तो ये भूपेश बघेल की सरकार कर क्या रही है खुद जो विधायक है जो विधायक है रमन सिंह वो क्या कर रहे हैं दोनों सरकार का वही हाल है कोई भी नेता आता है शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता सब अपने पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं नहीं तो रेवड़िया बांटते हैं वो क्या चीज है की भाई गरीबों को रेवड़िया बांट देते हैं विकास के नाम पे नहीं नहीं विकास कुछ नहीं हो रहा है विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ मेरा खुद के बच्चे लोग यहाँ पूरा फेल हो गए हैं इतने पढ़ने वाले बच्चे इतने कमजोर हो गए सरकारी में आपको तो लगता है ये बात तो सही है कि दोनों पार्टियां सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। कोई ध्यान हाँ दोनों पार्टी वैसी है हाँ। लगता नहीं है ही दोनों पार्टी वैसी है शिक्षा स्वास्थ्य विकास कुछ है कुछ नहीं है कुछ नहीं है अच्छा। बस चुनाव माहौल के समय आते हैं ये करेंगे वो करेंगे करके और लुभा के चले जाते हैं कुछ करते तो नहीं है ये 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 नाराजगी एक्चुअली सभी लोगो को आज के परिदृश्य की तस्वीर है राजनंद गाँव की अगर बात की जाए की यहाँ का वोटर जो है वो कुछ डिसाइड करके मन में बैठा है नहीं बैठा है ये तो इतर की बात है नाराजगी बहुत ज्यादा है कि भूपेश सरकार से भी नाराजगी है रमन सिंह जो यहाँ से विधायक है उनको लेकर भी नाराजगी है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है ये बड़ी नाराजगी विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया है इज वॉट वन ऑफ द पीपल इन पोल बाउंड छत्तीसगढ़ सेट बट वॉट रियली आर द चैलेंजेस विच इज वाइल वी हैव ब्रोकन इट डाउन फॉर यू लेट स्टार्ट विथ विच आर द बिगेस्ट चैलेंजेस विच आर गोइंग बी फेस बाय द कांग्रेस फर्स्ट यू हैव द फैक्ट दैट इट इज एंटी इनकम्बेंसी इट इज हिज फर्स्ट को ऑफ कोर्स बट नाउ यू हैव भूपेश बघेल emerging as a new regional satrap for the bjp one of the biggest challenges is going to be the fact that there is no declared chief minister face raman singh who was the former chief minister has not been projected as the cm face the second challenge for the congress party is the alleged corruption something that has been capitalized by the bjp time and again saying that this is a corruption and commission की सरकार ऑन दी अदर हैंड फॉर द बीजेपी द स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर इन बघेल इज समथिंग विच इज अ चैलेंज द फैक्ट दैट दे हैव टू ओवरकम इट एंड ऑल्सो दैट देर इज लेस बूथ लेवल प्रेजेंस दैट दे हैव ऑफकोर्स वन ऑफ द ओनली फेसेज दैट दे हैव इज दैट ऑफ रमन सिंह ऑन दी अदर हैंड फॉर भूपेश बघेल एंड द कांग्रेस पार्टी कोल माइनिंग महादेव स्कैम द लिकर ट्रेड ऑफकोर्स मैसेव कैश हॉल्स हैव बीन मेड एज वेल दो आर गोइंग टू बी सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर दैम more for the congress let's tell you about the alleged nepotism in the psc scam that is going to be something which may just singe the congress sarkar there but for the bjp you also have the fact that there is less booth level presence and very few big national face are uh, regional faces which have emerged from the state of chatisgarh but what really is working for the congress party is the fact that you have the caste census push massive push with rahul gandhi asking for a nationwide caste census for the bjp the infrastructure push of prime minister modi the vikas speech which it has always used on the other hand you have uh, the farmers welfare push which is being made by the congress party the kisan slogan which has been raised for the bjp it is the conversion issue in bastar which is something that they are hoping they can possibly capitalize on and also try and woo some of the tribal votes in on the other hand you have soft hindutva of the congress party which they have been hailed and criticized equally for on the other hand for the bjp you have the fight against corruption which they say that they have launched against the corrupt congress party Baghel of course has uh, been the regional pride the big push that he has met that of Chhattisgarh the identity of Chhattisgarh for the first time being projected in a manner so that the people take pride in their own regional identity after all this is the fifth time that the state is going in for votes and then you have uh, the BJP's Modi factor something that they bank on and this is something that the BJP has always banked upon the Modi factor so which of these factors can really swing the votes well it will be a interesting and a very tight contest to watch out for well with that we are going to be slipping into a short break don't go anywhere we return in 2 minutes with more on the election premier league सौर और नीमच ये दोनों जगह जो हैं यहाँ पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं लेकिन आप जा रहे हैं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कभी ये ख्याल दिमाग में आता है Welcome back. 
you're watching the election Premier League. Now, viewers, the cash seizures in Chhattisgarh late last evening have not only opened a can of worms, but has sparked off a massive political showdown in the poll-bound state. On Thursday, the Enforcement Directorate seized wads of cash worth 4.92 crore rupees, and ED believes that the money has been brought in from UAE for election-related expenses. Interestingly, Amit Shah was in the poll-bound state today to launch BJP's election manifesto just hours after the massive cash seizure. Now, the Union Home Minister has launched an unsparing attack on the Congress government. He says that the alleged 5,000 crore rupee Mahadev app betting scam is just one of the many scams under the Congress government that has left Chief Minister Bhupesh Paghel sleepless. In response, the Congress has said that the pen drive exposes that corruption under the previous BJP government. In fact, just hours later, the Congress released videos on Twitter calling the BJP governments of the past over corruption and farmer distress. An unfazed Amit Shah, however, has dismissed the Congress's claims as fake. Bhupesh ji ki prakruti hai aise aur ye to manna hi padega jhootha prachar karne mein pure bharat mein unka koi saani nahi hai galat cd banana farzi cd banana farzi pen drive banana farzi akhbar mein samachar plant karna isme inko siddhastata hai ek vatavarn banakar उन्होंने पांच साल के लिए सत्ता ली और ये पांच साल में क्या हुआ 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने विकास के काम किए हैं well, that's going to be an interesting one to watch out for right here on Election Premier League. We're going to be doing just that for you. Thank you so much for watching. We are going to be slipping into a short break.